আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল ওয়াদুদ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আজকের ভিডিওতে আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব যারা বিগিনার তাদের অনেকের ভিতর কিওয়ার্ড নিয়ে বিভিন্ন রকম ভুল ধারণা আছে আমি চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে তাদের সেই ভুল ধারণাকে শুধরে দেওয়ার প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কিওয়ার্ড কোথায় এবং কেন প্রয়োজন হয় কিওয়ার্ড প্রয়োজন হয় যারা ব্লগিং করেন তাদের জন্য ব্লগ তৈরির ক্ষেত্রে কোন কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে আর্টিকেল রাইটিংয়ের জন্য প্রয়োজন হয় যারা আর্টিকেল লেখেন সে ফ্রিলান্সিং এর জন্য হতে পারে অথবা যারা ব্লগিংয়ের জন্য আর্টিকেল লেখেন তাদের জন্য লাগতে পারে এছাড়া মার্কেটিং যারা করেন তাদের জন্য কিওয়ার্ড প্রয়োজন মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাফিলেট মার্কেটিং সিপিএ মার্কেটিং এবং যারা ই কমার্স বিজনেস করেন তাদের মার্কেটিংয়ের জন্য এই কিওয়ার্ড প্রয়োজন এবার আসুন আমরা কিওয়ার্ডটাকে বোঝার চেষ্টা করি যে কিওয়ার্ড কি কি ওয়ার্ড দুটি শব্দ কি অর্থাৎ চাবি আর ওয়ার্ড মানে শব্দ তা আমরা এটাকে এক কথা বলতে পারি যে মূল শব্দ কিওয়ার্ডটা কি কিওয়ার্ড হচ্ছে একটি শব্দ কিংবা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেন্টেন্স বা ফ্রেজ এটাকে বলা হচ্ছে কিওয়ার্ড আমরা এর আগে নিস সম্পর্কে জেনেছি তো প্রত্যেকটা নিস একটি কিওয়ার্ড হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি কিওয়ার্ড কিন্তু একটি নিস নয় এই বিষয়টি আপনারা খেয়াল রাখবেন আমি আবারও বলছি আমার আজকের এই ভিডিওটি মূলত যারা বিগিনার তাদের জন্য কিওয়ার্ড কয় ধরনের আছে কিওয়ার্ড দুই ধরনের একটি হচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ার্ডের কিওয়ার্ড আর একটি হচ্ছে মাল্টিপল ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স এর কিওয়ার্ড কিংবা ফ্রেজ দিয়ে তৈরি করা কিওয়ার্ড মাল্টিপল বলতে একাধিক শব্দ দুইটা তিনটা পাঁচটা শব্দ দিয়ে গঠিত একটি সেন্টেন্স এটা হচ্ছে একটি কিওয়ার্ড এটা বলা হচ্ছে মাল্টিপল ওয়ার্ডের কিওয়ার্ড বা ফ্রেজ কিওয়ার্ড আসুন এবার আমরা এক্সাম্পল দেখি এই এক্সাম্পলটা দেখলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন যে কিওয়ার্ডটা কীরকম হতে পারে আর একটা টেবিল তৈরি করেছি আমি সিঙ্গেল কিওয়ার্ড যেটাকে বলা হয় মাদার কিওয়ার্ড এটা আমার লেফট সাইডে আছে এবং ডান দিকে আছে মাল্টিপল ওয়ার্ডের বা সেন্টেন্স দিয়ে তৈরি করা কিংবা ফ্রেজ দিয়ে তৈরি করা যে কিওয়ার্ড যেটাকে বলা হয় স্টাইল কিওয়ার্ড তো আমাদের আমরা যখন নিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে হেলথ হচ্ছে একটি নিস তো এই হেলথ কিন্তু একটি কিওয়ার্ডও তো এটা হচ্ছে মাদার কিওয়ার্ড এই হেলথ থেকে আমরা অনেক কিওয়ার্ড তৈরি করতে পারি চাইল্ড কিওয়ার্ড যেমন ধরুন হেলথ টিপস বা বেস্ট হেলথ টিপস এই ধরনের আরও অনেক আমরা তৈরি করতে পারি যে দুই তিনটি শব্দ আমরা দিয়ে তৈরি করতে পারি এরপর ধরুন আমরা ডিপ্রেশন একটি নিস দেখেছিলাম যে ডিপ্রেশন দিয়ে এটা কিন্তু একটা কিওয়ার্ড এবং এটি একটি মাদার কিওয়ার্ড এখন এই মাদার কিওয়ার্ডটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং সেটিকে আমরা তার সঙ্গে আরও কয়েকটি শব্দ যুক্ত করে দিয়ে আমরা চাইল্ড কিওয়ার্ড বা ফ্রেশ কিওয়ার্ড তৈরি করতে পারি যেমন ডিপ্রেশন সিমটমস বা পোস্টপার্টম ডিপ্রেশন এরপর আমরা যদি দেখি টেকনোলজি একটি নিস এবং একটি একটি মাদার কিওয়ার্ড এখন এই টেকনোলজির সঙ্গে আমরা আরও কিছু শব্দ ব্যবহার করতে পারি করে নিস তৈরি করতে পারি যেমন বেস্ট কিওয়ার টেকনোলজি রিভিউস কিংবা লেটেস্ট টেকনোলজি এরকম আরও অনেক আমরা তৈরি করতে পারি ইলেকট্রনিক্স দিয়ে ইলেকট্রনিক্স এমন একটি মাদার কিওয়ার্ড বা একটি একটি বড় নিস ব্রড নিস সেক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রনিক্সের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি যেমন ধরুন বেস্ট ইলেকট্রনিক্স তারপর বেস্ট ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট টু ইলেকট্রনিক স্টোর এ ধরনের আমরা ফ্রেশ কিওয়ার্ড তৈরি করতে পারি এরপর 
স্মার্টফোন তো স্মার্টফোন একটি মাইক্রোনিস এবং এই মাইক্রোনিসটা একটি মাদার কিওয়ার্ড এবং এখান থেকে আমরা অনেকগুলো চাইল্ড কিওয়ার্ড তৈরি করতে পারবো যেমন বেস্ট ক্যামেরা স্মার্টফোন চিপ স্মার্টফোন এই ধরনের তো এখানে একটি বিষয় আপনার থেকে বলি যে কিওয়ার্ড আমাদের তৈরি করতে হবে না কিওয়ার্ড আমাদেরকে চুজ করতে হবে বা বেছে নিতে হবে এই কিওয়ার্ড বেছে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে গুগলের কিওয়ার্ড প্ল্যানার আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা সেই বিষয় কিওয়ার্ড প্ল্যানার সম্পর্কে জানব তো এখন আসুন আমরা যারা বিগিনার তাদের জন্য কিছু সাজেশন দিচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে যারা বিগিনার বিগিনার হিসাবে আপনি ফ্রেশ কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন বা মাল্টিপল ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি করা যে কিওয়ার্ড সেটা নিয়ে কাজ করবেন এটাতে সুবিধা হচ্ছে যে আপনি গুগলে র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত সামনে আসতে পারেন এবং এই ফ্রেশ কিওয়ার্ড ব্যবহার করলে আপনার আর্টিকেল লেখার ক্ষেত্রে অনেক ইজি হয়ে যাবে আর আমরা যখন গুগলে সার্চ করি তখন আমরা ফ্রেশ কিওয়ার্ড লিখেই সার্চ করি সাধারণত আমরা এই মাদার কিওয়ার্ড বা সিঙ্গেল ওয়ার্ডের কোনো কিওয়ার্ড লিখে খুব একটা সার্চ করা হয় না এরপর একটি টপ টিপস দিচ্ছে যে আপনাকে কিওয়ার্ড চুজ করার জন্য বা আপনি প্রফিটেবল কিওয়ার্ড আপনি যখন চুজ করতে যাবেন তখন আপনাকে আপনার কিওয়ার্ড রিসার্চ একটা টেকনিক আছে এই টেকনিকটাকে আপনার জানতে হবে আপনি যদি কিওয়ার্ড রিসার্চ টেকনিক না জানেন তাহলে আপনার জন্য আপনি প্রফিটেবল কিওয়ার্ড বা ভালো কিওয়ার্ড আপনি বেছে নিতে পারবেন না অ্যাজ এ বিগিনার হিসেবে আপনার উচিত যে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার সম্পর্কে জানা গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা হচ্ছে গুগলের একটি প্রোডাক্ট অ্যাডওয়ার্ডস ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ কিওয়ার্ড প্ল্যানার লিখে সার্চ দেবেন আপনার ব্রাউজারে আপনি ইন্টার আপনি এই ইসে গেলেই আপনি গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানারে চলে যাবেন এবং সেখানে যে আপনি কিওয়ার্ড সার্চ করবেন অবশ্যই আমরা কিওয়ার্ড প্ল্যানার নিয়ে বা কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে যখন আমরা ভিডিও তৈরি করব তখন সেখানে অবশ্যই আপনারা পাবেন এই কীভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় আর একটি বিষয় যে আপনি যখন এক্সপার্ট হবেন তখন আপনি এই কিওয়ার্ড প্ল্যানার ছাড়াও আপনি পেইড যে কিছু সফটওয়্যার আছে যেমন লং টাইল প্রো এটি একটি ভালো সফটওয়্যার খুব জনপ্রিয় এবং এফেক্টিভ যারা এক্সপার্ট তারা এটা নিয়ে কাজ করেন লং টাইল প্রো নিয়ে লং টাইল প্রো মান্থলি কিংবা ইয়ারলি আপনার সাবস্ক্রিপশন ফ্রি দিয়ে ইউজ করতে হয় এবং এখানে আপনি খুব সহজেই এবং খুব ইফেক্টিভ আপনি রেজাল্ট পাবেন যেটা গুগল কিওয়ার্ড প্রণারদের সম্ভব হয় না কিন্তু লং টাইল প্রো দিয়ে সম্ভব তো প্রথম দিকেই আপনার পেইড সফটওয়্যার ইউজ করতে গেলে আপনার এটা আপনি খরচের দিক থেকে আপনি হয়তো পোষাতে নাও পারেন এই জন্য পরামর্শ দেব যে আগে কিওয়ার্ড প্ল্যানার নিয়ে কাজ করতে এই গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার সেখান থেকে ফ্রি কাজ করে নিজে অভ্যস্ত হয়ে এরপর আপনি যখন এক্সপার্ট হবেন আপনার কাজের প্রতি যখন অনেক বাড়বে তখন আপনি লং টাইল প্রো ব্যবহার করতে পারেন তো আশা করছি যে এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা কিওয়ার্ড সম্পর্কে আপনাদের যে ভুল ধারণাগুলো ছিল সেগুলো আপনারা ওভারকাম করতে পারবেন ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ এই বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্টস করে প্রশ্ন করতে পারেন ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন এবং অপরকে শিখতে সহায়তা করতে শেয়ার করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ